প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদ হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চুল পড়ার সমস্যা বা হেয়ার ফল এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর জেসমিন আক্তার লিনা 1975 সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিং জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2000 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে চর্ম ও যৌন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি হেয়ার ফল বা এই যে চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা এখনকার সময়ে এতটাই আসলে কমন হয়ে গেছে আমরা বলবো প্রত্যেকটি মানুষের বোধ এই চুল পড়ার সমস্যাটা হচ্ছে এবং বাড়ছে কখনো না কখনো আমরা তো দেখি আমি ইদানিং যে বাচ্চাদের মধ্যেও চুল পড়ার সমস্যা হচ্ছে তো আসলে এই কারণেই এই বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা একটু বসেছি কথা বলতে আপনার কাছ থেকে একটু জানবো যে চুল পড়াটা আসলে সমস্যা কখন বা দৈনিক কি পরিমাণ চুল পড়লে সেটিকে চুল পড়ার সমস্যা বলা যেতে পারে ধন্যবাদ আসলে এটা আমরা সবাই জানি এতদিনে জানা হয়ে গেছে যে ডেইলি একশো থেকে দেড়শো যদি চুল পড়ে তাহলে সেটা নর্মাল হেয়ার ফলের মধ্যেই পড়ে আর যদি এর চেয়ে বেশি হয় টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ক্রস করে তাহলে হচ্ছে আমরা ধরে নিব যে এটা কোনো কজ আছে কারণ আছে আর চুল পড়ার যে কারণগুলো সেগুলো আসলে অনেক কারণ থাকতে পারে এবং এতগুলা কারণ আইডেন্টিফাই করে নিয়ে আসা কমিয়ে নিয়ে আসা এটা আসলে অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে যায় কারণ কারণগুলোর মধ্যে আসলে লোকাল স্কালপে ডিজিজ যেটা মানে ত্বকে যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেটার কারণে একটা হতে পারে চুল পড়ার আর এছাড়া হতে পারে যে সিস্টেমিক কিছু ডিজিজ যদি আমাদের থাকে বা কারো থাকে যেমন সিস্টেমিক ডিজিজের মধ্যে অনেক কিছু চলে আসে তার যদি থাইরয়েডের প্রবলেম থাকে তার প্রেগনেন্সি তার হার্টের প্রবলেম বা সে কোনো ওষুধপত্র রেগুলার খাচ্ছে রেগুলার যেমন কন্ট্রাসেপটিভ পিল খাচ্ছে হার্ট হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস এগুলোর জন্য যে ওষুধ খাচ্ছে এই ওষুধগুলোর প্রতিক্রিয়াতেও দেখা যায় যে অনেক সময় চুল পড়ে যেতে যেতে পারে আর লোকাল যেটা স্কালপে সমস্যার জন্য হয় সেটার মধ্যে আসবে হচ্ছে আপনার আমরা এটা আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করি কিছু বলি সিকাট্রিশিয়াল কিছু বলি নন সিকাট্রিশিয়াল সিকাট্রিশিয়াল যেটা সাধারণত দেখা যায় যে চুলের গোড়া বা হেয়ার ফলিকুলগুলো পারমানেন্টলি ডেস্ট্রয় হয়ে যায় ওখানে আর চুল গজায় না সেটা স্কালপে কোনো ইনফেকশন থাকলে হতে পারে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে কোনো ব্যাকটেরিয়াল বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা যে কোনো কিছু ডিজিজের কারণেও হয় যে আপনার চুলের গোড়াগুলো নষ্ট হয়ে যায় তো তখন ওখানে আর চুল গজায় না পারমানেন্ট একটা অ্যালোপেশিয়া তৈরি হয় এটা মানে একটা লোকাল জায়গাতে হতে পারে ডিফিউজলি হতে পারে আর এছাড়াও আরেকটা হতে পারে নন সিকাট্রিশিয়াল এটা হতে পারে এখানে চুল গজায় হয়তো তার কোনো ডিজিজের কারণে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলো মাথায় সেবোরিক ডারমাটাইটিস সোরিয়াসিস এগুলো বিভিন্ন কারণে দেখা যায় যে চুল চুল পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ 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 ফলিকাল আছে এবং ওখানে আবার চুল গজাচ্ছে তার ডিজিজটা কন্ট্রোলে চলে আসলেই বা কজ যে ফ্যাক্টর সেটা উজ্জ হলেই তার আবার হেয়ার রিগ্রোথ হচ্ছে আচ্ছা তো এই যে বিভিন্ন কারণ তার মধ্যে আপনি কিছু কারণ বলেছেন তো এর মধ্যে আপনাদের কাছে যখন আসে আপনারা কিভাবে আইডেন্টিফাই করেন বা আপনারা কিভাবে আসলে কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে কি কারণে এই হেয়ার ফল হয়েছে আইডেন্টিফাই এখানে হিস্ট্রি একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে তার ডিটেলস হিস্ট্রি নিতে হবে যে তার কি সে কি ক্র্যাশ ডায়েটিং করে কিনা এটা আমি তখন বলিনি ক্র্যাশ ডায়েটিং একটা বড় কারণ বড় একটা কারণ হেয়ার ফলে করেই হয়তো দেখা যায় তার খাওয়া দাওয়া তার নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় অনেক কিছু ভিটামিনস মিনারেলস যেগুলো হেয়ার গ্রোথের জন্য দরকার ওগুলো তার ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় তখন হেয়ার ফল হয় এই ধরনের ক্রাশ ডায়েটিং এর কারণে যে হেয়ার ফল গুলো সেগুলো তো চাইলে আবার ওগুলো আবার আবার হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো আবার খাবার দাবার বা যে ডেফিসিয়েন্সি গুলো হচ্ছে সেগুলো যদি কারেকশন করা হয় তাহলে সেগুলো আবার ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তো এছাড়া আপনি বলছিলেন যেমন কিছু কারণ আছে রোগের কারণে রোগ রোগ আগে সেই রোগগুলোকে এক্সক্লুড করে আগে তারপরে সেগুলো চিকিৎসা করান मिनारेलिशियन बेर तरण बुझार লোকাল স্কালপ ডিজিজের কারণে হয় বা ত্বকের রোগের জন্য তাহলে হচ্ছে আমরা ট্রাইকোস্কোপি করে দেখি যে 
साधारण मानस जर चूल पड़ार समस्या आज एक उद्विग्न थकें ये विषय तो तर परामर्श क्यों थे की कि प्रसिजियर आसले तक अपनारा करते हैं जाते चूल पड़ा रोध करा जाए नतून चूल गजाए गजाए एखे आसले बयस बाढ़ारे साथ ही अनेकगुल् फैक्टर चले आसे जमन से डायबिटिस हाइपार टेंशनर जो अन्न को ट्रिटमेंट निच्चे तरह स्ट्रेस बेड़े जा स्ट्रेसर कारण हेयर फल होता फिजिकल स्ट्रेस होते मेन्टाल स्ट्रेस होते दुधर स्ट्रेस ही हेयर फल होते तो ये और मेल मेल पेशेंटर क्षेत्र में फिमेल क्षेत्र और एक बड़ो कज कज हमें मेन्शन करनी से हे एंड्रोजेटिक एलोपेशिया जेनेटिक कजर कारण हेयर फल है फिमेले एक पैटार्न है मेले एक पैटार्ने मेले साधारण देखा जाए माथार मजखने एक बैडनेस जेटा टाक पड़ा टाक पड़े जाए हाँ टाक समस्या तो ये समस्या देखा जाए आर्लि जदि टाक पड़े जाए यो खूब ही पेशेंट सैकोलिव्रत कर एक अवस्था पड़े तो टाक चिकित्सागुलर जो तक सार्जिकल प्रसिडियोरे जा तब प्रथम अवश्य मेडिकेशन दिए ट्राई करी हमें बस दीर्घ समय कि लागान ओषुद मिनक्सिडिल जतियों जो ओषुदा से गुला व्यवहार करी फिनस्टेर डुटासटेरएड ये कि कन्टिन्यूस चलते थके ये को लिमिट नहीं आनी छय एक बचर यूज कर बंध कर देवें कारण देखा जाए पेशेंट बंध कर ले आगे अवस्था चले आसते थके कन्टिन्यूस ही चालिए थी कन्फ्यूशन सब मध्य चले आ तो पीआरपी खरच कम हाथ नागाले मध्य कत कार्यकरी कार क्षेत्र कार्यकरी देखा गया पीआरपी तीन चार्ट ट्रिटमेंट नारे खूब भलो रेसपन्स पा जाएजन आठटा दस टाइम ट्रिटमेंट लेगे जाते चाहिए पीआरपी अनेक मानते चावर प्रचुर ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ फैक्टर ब्लाड ना थे चुलेक्टिव चूल गजान क्षेत्र बड़ भूमिका पालन कर क्षेत्र तो एड़ा पद्धति रही है कार कार क्षेत्र की पद्धति अपना व्यवहार कर परामर्श दें एक क्या 
হয় যে প্রি ফর্ম গ্রোথ ফ্যাক্টর মাইক্রো নিডলিং এর মাধ্যমে আমরা মাথার স্কালপে দেখা যায় যে আগে থেকে কিছু কমার্শিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে আমরা মাইক্রো নিডলিং এর মাধ্যমে پیشنটের মাথার স্কালপের ভিতর ঢুকিয়ে দিই ওগুলা তখন বাইরে থেকে এসে কাজ করে এটাও আরেকটা হেয়ার রিগ্রোথের সিস্টেম আর এরপর তো আছে যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট যেটা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট তো আসি ট্রান্সপ্লান্ট এখন খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে যে অনেক ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে বাড়ছে অনেকেই করছে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টটা কি সবার ক্ষেত্রে আপনারা মানে পেশেন্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে নিশ্চয় আপনারা কিছু বিষয় হ্যাঁ দেখে থাকেন এখানে হচ্ছে ট্রান্সপ্লান্টটা আসলে যে কিছু চুল পিছনে যেটা পার্মানেন্ট হেয়ার এরিয়া যেখানে ওখানে ওখানে হেয়ার ফলিকলগুলো আসলে ভালো থাকে এবং ওখানে হেয়ার ফলিকলগুলো পার্মানেন্ট তো ওখান থেকে কিছু ফলিকল এটা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে করা হয় ফলিকল এফইউই এফটি এরকম বিভিন্ন পদ্ধতি আছে হেয়ার ফলিকলগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি তুলে নে যেখানে হেয়ার নেই নেই সেই জায়গাগুলো ফ্রন্টাল হেয়ার লাইন বা বেল এরিয়া যে ওই জায়গাগুলোতে ট্রান্সপ্লান্ট করে দেয়া হয় আচ্ছা আর হচ্ছে হেয়ার স্ট্রিপ একটা স্ট্রিপ চিকন এক্সিশন করে নিয়ে সেখান থেকে হেয়ার ফলিকলগুলো নিয়ে সেটা আবার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় এখানে বিভিন্ন সার্জিক্যাল কিছু প্রসিজিওর আছে যেটি আপনি অনেকগুলো প্রসিজিওরের কথা বলেছেন কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে একটা বিষয় চলে আসে সেটি হচ্ছে এই যে এত পদ্ধতি বা পিআরপি বলেন বা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট বলেন যেটি হোক না কেন সেটি কি একবার করে সেটি আসলে মেইনটেইন করার ব্যাপার আছে কিনা কারণ অনেকেই কিন্তু এটা মনে করে থাকেন যে আমি পিআরপি করেছি আমার তো চুল মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে তো আমি এখন আবার সেই আগের মতো চলবো বা মানে আর কখনোই আমার চুল পড়বে না এই রকম একটা আশা নিয়ে অনেকে থাকেন তো তাদের জন্য আসলে আপনার পরামর্শ বা আগে থেকেই কোনো কাউন্সেলিং কি আপনারা দেন কিনা হ্যাঁ এটা আসলে এন্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা যেহেতু একটা জেনেটিক ফ্যাক্টর থাকে কিছু হরমোনাল কজ এখানে আছে তো এইখানে হচ্ছে আমরা অবশ্যই কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হোপ দেই না পেশেন্টকে আশা দেই না যে কারণ এখানে আবার তার হেয়ার ফল হতে পারে সেটা যে কোনো প্রসিডিউরে হতে পারে পিআরপিতে হতে পারে এমনকি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের পরেও দেখা যায় যে অনেক সময় আবার হেয়ার ফল হতে পারে আচ্ছা তো ওই অ্যান্ড্রোজেন্টিক অ্যালোপেশিয়াতে আমরা অতটা মানে অতটা হোপ দিতে পারি না যে আশা ইয়ে না তারপরও এটা অনেক সাকসেস রেট দেখা যায় যে একটা দীর্ঘ সময় সে আরো হয়তো পাঁচ দশ বছর বেশি সে হেয়ার নিয়ে থাকতে পারে এবং তার সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস বা এক্সারসাইজ বা সব কিছু ব্যালেন্স ডায়েট যা যা আছে সব কিছুই নিশ্চয়ই আপনারা তাদের অবশ্যই তার লাইফস্টাইল প্যাটার্ন নিয়ে অবশ্যই তাকে কমপ্লিট ইয়ে করা হচ্ছে এবং শরীর চর্চা বা ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আসলে সব ক্ষেত্রেই অপরিসীম আমাদের দর্শকদেরকে আমরা একটু দেখাতে চাই যে কি কি ধরনের পদ্ধতি রয়েছে সঠিকভাবে পালন করার জন্য যাতে শরীর চর্চা আমরা প্রতিদিন করতে পারি প্রিয় দর্শক দেখে নেওয়া যাক কি কি ধরনের পদ্ধতি রয়েছে শরীর চর্চা বা ব্যায়ামের জন্য কর্মব্যস্ততার জন্য অনেক সময় আমরা ব্যায়াম করার সময় পাই না কিংবা অনেকেই ভাবেন যে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ব্যায়াম না করলে ব্যায়ামের কোনো উপকারিতাই আসে না কিন্তু রিসার্চে দেখা গেছে যে দশ মিনিট হোক বা এক ঘন্টাই হোক ব্যায়াম করলে পরেই আপনি বিভিন্ন ধরনের উপকার পাবেন কারণ ব্যায়াম করা মাত্রই যেটা হয় আপনার টোটাল বডিতে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়ে আর ব্রেনে অক্সিজেন যায় খুব ভালোভাবে এবং তাতে যেটা হয় যে আপনার স্ট্রেস অ্যাংজাইটি দূর হয় এবং পুরো বডিতে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়ার কারণে আমাদের অর্গানের প্রতিটা অর্গানের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং আমাদের জয়েন্ট বলেন মাসল বলেন হাড্ডির ব্যাপারগুলো বলেন সব কিছুই খুব ভালোভাবে কাজ করা শুরু করে তো এখন আমরা যে ব্যায়ামটা দেখব সেই ব্যায়ামটা এবং পরবর্তী অন্যান্য ব্যায়ামও আপনারা কিন্তু কাজের ফাঁকে অন্তত পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় বের করে নিলেই করতে পারবেন এবং সেটা কিভাবে করবেন আমরা আজকে দেখ দেখব ওকে প্রথমে বসে এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে আপনার বাসায় বা অফিস রুমে বা যে কোনো জায়গায় আপনি বসে নেবেন ব্যালেন্স নিয়ে যে পাটা সোজা থাকবে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা না কম্পিউটার কাজ করতে করতে বা হাতের কোনো কাজ করতে করতে হাত অবস লাগে তখন আমরা তার মাঝখানেই যেটা করব আমরা স্ট্রেচিং করে নিব কিছু তাতে কি হবে সেখানটা ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়বে এবং কিছু রোগের জন্য সেটা ভালো আমরা আগে দেখি দু হাত নিঃশ্বাস নিতে নিতে উপরে দেন এক্সেল হাত বড় করে মুঠি করে শক্ত ওকে অ্যান্ড দেন রোল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড দেন উল্টো দিকে ওয়ান টু থ্রি ফোর 
5. Okay, a bike too fast. 1, 2, 3, 4, 5. Then again, 1, 2, 3, 4, 5. Jokon obhashulu, tokon amra jeta korte pari. Duhat, kacha kachi te ene. Okay, prathom is slow. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, but ulto dike. 1, 2, 3, 4, 5. एक हेतु चेष्टा करते पड़े जा एक टू भेतु दिखे नो करा जाए जब वन टू थ्री फोर फाइव एवं उल्टो दिखे ताई आज अखुन स्पीड बढ़ी करते चाहिए बन तो अखुन हाथ किचुटा वाइट रखे देन स्पीडे फास्ट फास्ट काउंट करा दर करनी खेल कर बन जाए थर्टी सेकेंड्स ट्वेंटी थे के थर्टी सेकेंड्स फास्ट 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 देन उल्टो दिखे रिवर्स और वन वो काउंट करा चारा फास्ट 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 ओके नाइस ओके इतने जेटा होते हैं जोखोनी हमरा हाथ ज्वाइन करती तोखोनी जेटा होते हैं जामदेर ज़ादेर रिस्टे समोशा आते ऑने के आते हैं जेता देर किचु नार्वे प्रॉब्लम है जोनो के जोन किचु होल करते बात चलना बाद धोते बात चलना हाँ आंगुलेर किचु कार मुखमोता को में गया थे एवं जो ऑने क्षेत्रे देखा जाए जे हाथे शोल्डर एर इखने वो कोनो प्रॉब्लम आते तो तो खून ए मूवमेंट गुलों ते एवं रोलिंग मूवमेंट ते अपना हाथे ब्लड सर्कुलेशन ते जहतु बार बे ताते अपने ए प्रॉब्लम गुलो अस्तस्ते कोरे दूर हो बे एवं एर जो नो कोनो निर्दिष्टो समय कोनो बैपन नहीं अपनी है तो घरे रान्ना घरे काज करचन कि मैं पढ़ाचुना करचन ऑफिस काज करचन तार माच करने जोखन एमोन है जो हाथ चीजी करचे बा कांटा धोरे गए चे बा हाथे जोड़ पाचन ना तोखनी किन्तु अपने ए मूवमेंट गुलो करते थकले तोखन की हो बे हाथे कॉर्मोखामों तटा बार एक्टिवेटेड होच्छे, सो आमदर फिजिकल एंड मेंटल दुटो काजी एक्साइटेड होच्छे, सो जोखोन आपना मन होवे जब अपनी खूब स्पीडे पार बन, स्पीडे कर बन, उल्टो दिके स्पीडे जोखोन मन होच्छे जना यो टायर्ड प्रथमे स्क्वीज गुलो करेन, रोल करेन, देन अस्तस्ते फास्ट करे कर बन। जे कोनो रोग प्रतिरोधी क्षेत्रे खाद्दबाशे रोग किन्तु प्रोजेक्शन रहे थे वो आपने भी बोले थे जे जाते आम्र जाते डेली लाइफस्टाइल एवं बैलेंस डाइट जाते आम्र फॉलो कोडी रोग प्रतिरोध बोलते ए जे हेयर फॉल टा शेटी जाते प्रतिरोध करा जाए बा आगे थे कि जाते आम्र एक टा मने हेल्दी चुलेर उधिकारी होते पारी आगे थे कि ये शुले की कारण है बोला अपनी मने करें इतना भीतर थे कि न्यूट्रिशन जेटा इतना तो अवश्य रखते हो भाई शेटर क्षेत्र फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रचुर पानी इगला तो भूमिका रोए थे आर बाय थे कि किचु फैक्टर अधिक आमदन ख्याल रखता है इसका लेकिन खुशकी होते कि ना स्ट्रेटेनिंग बोलें ये धारण है बेपर गुलाते देखा जाए जो हेयर फॉल ऑन एक बेरे जाए हेयर ब्रेकेज होए हेयर फॉल होए तो ये गुलार क्षेत्रे शाब्दन होते हैं अबे जो ये गुलाते कि चुलेर खोती कर चेकी ना जो दी कोरे था के ताहले शेर किसी गुला एवर्ड करते हैं अबे माने आगे थे कि जो दे हमरा ये विषय गुलो जानी ताहले हमादेर ताहले शातुर को था जो चिलोता गुलो एक टू कम हो बे आरके एवं शातुर को था का जाबे अमरे एक टू जानते चाहिए माथा तो जितने स्कैल भालो थाके तो शे तोग भालो था कर जोनों पानी कतु टुकु की पूरी माने खा उचित एक जन पुष्टि भी दामादे बोल बन शेटे प्रियो दर्शक एक जन पुष्टि भी दे काज थे के देखे नहीं पानी प्रोजेनियो था की भालो तोग के जोनों एवं शुष्ट था कर जोनों एवं की पूरी मान पानी खा उचित पानी � जोतो जोतो गुरुत्तो दिखती ना। आम्रा देखा जाता है, खाद्य तालिका ते प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स से पूरी पूर्णो शामन्नाएं रखती, किंतु पानी के विषय टके आम्रा एक तो भूले जाते हैं। आमदे दोनों दिन खाद्य तालिका है, विशुद्ध पानी एवं पूरी मितो पूरी माने जोतोश्चो � पानी चाहिए दर भिन्न होता था के। अमरा शायदारों तो खूब शाबाबिक भावे जेने था कि जे दो इनी दो लीटर पानी एकांत प्रोजेनियो। विषय टेकिन ताशुले हो बे ऐरोकोम जे जार शारीरिक ओजन ज्योतो बेशी 
তার পানির চাহিদাটাও বেশি এবং নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী আড়াই থেকে সাড়ে তিন লিটার পানি এবং পানীয় খাবার দৈনিক একান্ত প্রয়োজনীয় আমাদের শরীরের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে এই পানি আমাদের যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্গান ব্রেইন মস্তিষ্ক তার নব্বই শতাংশই হচ্ছে জলীয় এছাড়াও আমাদের মাসেল অর্থাৎ মাংসপেশিতে প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে পানি আমাদের বনে আছে হাড় হাড় এবং অস্থি মজাতে আছে প্রায় বাইশ পার্সেন্ট পানি এবং রক্ত এতে আছে পঁচাশি পার্সেন্ট পানি এ থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত অর্থাৎ টপ টু টো আমাদের শরীরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের প্রতিটা সেলের সতেজতার জন্য পানি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পানির বিশুদ্ধতার বিষয় পানিটা অবশ্যই হতে হবে বিশুদ্ধ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিমিত যেমন কিডনি রোগী এদের ক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই পানির পরিমাণটা আমরা নির্ধারণ করি সাধারণত তার ইনপুট আউটপুটের উপরে সারা দিনে তার শরীরে যতটুকু পানি বের হচ্ছে তার উপরে তার পরের দিনের পানির ইনটেকটা নির্ধারণ করা হয় পানি আমাদের শরীরে বিভিন্ন বর্জ্য এবং টক্সিনকে শরীর থেকে নিষ্কাশনে সহায়তা করে এভাবে পানি অন্যান্য সব ক্যান্সার থেকেই আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে সহায়তা করবে পানি আমাদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেটা আমাদের দেশের এই বৈরী আবহাওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পানি আমাদের ত্বকের শুষ্কতা রোধ করে ত্বকের সজীবতা রক্ষা করতে সহায়তা করে আমরা এর আগেই শুনেছি যে আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় নব্বই শতাংশ পানি এক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান করলে আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এছাড়াও পানি আমাদের বিভিন্ন রেসপায়োটারি ট্র্যাক্ট অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস জনিত অসুখ এবং ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে দেখা যাচ্ছে আমরা আমাদের দৈনন্দিন মিল প্ল্যানে প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেটের সমন্বয়ে একটা পরিপূর্ণ মিল রাখছি কিন্তু পানির অভাবে সেই মিল থেকে আমরা ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্বশনের মাধ্যমে প্রপার নিউট্রিশনাল ভ্যালু নিতে পারি না এর জন্য পরিমিত পরিমাণে পানি একান্ত প্রয়োজনীয় সার্বিকভাবে মাথার ত্বক ভালো থাকে যাতে যাতে চুল পড়া কম হয় এবং আগে থেকেই যাতে আমরা ভালো থাকতে পারি সেটি আসলে কিভাবে আমরা মেনটেন করব এবং কি করলে ভালো থাকা যাবে এটা আসলে আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমি বলে ফেলেছি তারপর যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ত্বকের মাথার ত্বকের দিকে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে মাথার ত্বক যদি অতিরিক্ত রুক্ষ হয়ে যায় বা অতিরিক্ত তৈলাক্ত হয়ে যায় তাহলে সেগুলো বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ তৈরি করতে পারে সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের মধ্যে একটা তো ওগুলার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে তারপর চুলের প্রপার ওয়াশিং কন্ডিশনিং এই জিনিসগুলো খেয়াল নেই প্রতিদিন অনেকে শ্যাম্পু করতে চান সেটি কি আসলে এটা আসলে স্কাল্পের ধরন বুঝে যদি খুব বেশি তৈলাক্ত ত্বক হয় এবং যদি খুশকি হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে এবং অনেকে মনে করেন যে না প্রতিদিন চুলটা ধুলে আমার চুলটা ভালো ঝরঝরে থাকছে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও এক্ষেত্রে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ পরিচ্ছন্নতাটাও একটা গুরুত্ব কেউ যদি ডেইলি বাইরে যেতে হয় ধুলাবালিতে যেতে হয় তাকে সে যদি মনে করে ডেইলি চুল ধোয়া দরকার তাহলে সেটা তার মানে সেলফ হেল্প ইজ দ্য বেস্ট হেল্প এবং নিজের যত্ন আসলে নিজেকেই করতে হবে সেক্ষেত্রে প্রতিরোধের বিষয় হোক আর চিকিৎসা নেওয়ার বিষয় হোক আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টি নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম হেয়ার ফল বা চুল পড়া এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই বিষয়টি নিয়ে আমরা এটি জানলাম যে আসলে প্রতিরোধের বিষয় তো রয়েছেই প্রতিকারের উপায়ও কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের যারা সফল ডার্মাটোলজিস্ট আছেন তারা খুব সফলভাবে করছেন সেটি আমাদের দেশে হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনারা উপকৃত হয়েছেন আমাদের আজকের আলোচনায় দর্শক চলুন দেখে নেই আগামী পর্বে কি থাকছে আপনাদের জন্য ডায়াবেটিস কন্ট্রোল পাথর রিমুভ করা প্রোস্টেট যদি বড় থাকে অবস্ট্রাকশন থাকে সেটা রিমুভ করবেন আপনি রেনাল ফেলর যদি থাকে সেটাও কিন্তু একটা কমপ্লিকেটেড ইউটিআই আমরা ধরি প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্তায়